Sultanša? Sultanša. Мурак окончательно одержим кровью. Он угрожает мне жизни моих детей. Если я не помешаю ему... Упаси Аллах, султанша. Сообщи духовенству, сановникам и агам Янычар, что они соберутся вечером на тайное собрание. Султанша, ну разве так не станет еще хуже? Лучше подождать немного. Хотя нет времени, Хаджа. Он даже сегодня ночью может убить моих детей. Повелитель, надеюсь, я не побеспокоил вас. Пойдем. В мое отсутствие накопилось много государственных дел. Я не могу уделять тебе достаточно времени. Ну как, ты уже привык? Пытаюсь привыкнуть, повелитель. Что лгать? У меня голова кружится скорости событий. Как я слышал, ты познакомился с моей Валиде. Поэт Нефи в прошлом отправлял мне весть о тебе. Ты сказал, что если я смогу оторваться от юбки матери и доеду до тебя, то еще посмотрим, кто кому поцелует руку. Простите. Это было до того, как я вас узнал. Я глазами увидел и мечом почувствовал, какой вы могущественный правитель. Вы повелитель, сияющая звезда этой эпохи. А если учитывать ваш возраст, то вас ждет блестящее будущее, даже... Больше, чем вы могли мечтать. Иншаллах. Про тебя говорят, что ты очень любишь веселье. Ты очень любишь искусство и музыку. В таком случае, этим вечером, и для меня организую вечер веселья. Для меня это часть повелитель. Но на каком основании я это сделаю? Я не знаю, кому и какой приказ могу отдавать в качестве персидского шаха. Вы, когда пощадили меня, сказали, что впредь я буду служить вам. Я думаю поручить тебе очень важную должность. Но для этого тебе необходимо изменить свои религиозные взгляды. Я готов жизнью пожертвовать ради вас, повелитель. Очень важно соблюдать последовательность. Вы будете исполнять в той же последовательности, которая указана на бумаге. Ясно? Повелитель. Добро пожаловать. Вы осчастливили нас? С добром пришел. Ты очень серьезно к этому отнесся. Прошу вас, повелитель. Было не просто собрать информацию о том, что вы любите, а что нет. У меня тоже были некоторые требования, но многое они не смогли выполнить. Да, Аллах, со временем они привыкнут. Они вынуждены сделать это. Они должны привыкнуть к тебе и твоей должности. Повелитель, простите мне мое любопытство. Какой должности вы удостоили Эмира Гюне? Отныне нет Эмира Гюне. Силахтар Мустафа. Его зовут Юсуф. С этого момента я назначил его главным советником. С позволения нашего великого падишаха, я удостоился этой великой чести. С вашего позволения.
Фария Султан. Синан Паша. Я пришел наместить повелителя, но его нет во дворце. Мне нужно ему кое-что сказать. Может, вы сможете мне помочь. Как-никак ШЗД уже стали кандидатами на престол. А вы – будущее Валиде Султан. В чем дело? Кюсам Султан сегодня вечером организует тайное собрание. Она и меня пригласила. Тайное собрание? Кто они? Зачем собираются? Государственные мужья Султанша. Очевидно, они хотят тайно собраться и принять важное решение. Ясно, что это будет недобрая ночь. Я сообщу повелителю. Вы присоединитесь к собранию и узнаете, что там происходит. Конечно, Султанша. Вы даже не переживайте. Султанша, в корпусе Янычара при каждом удобном случае преграждает мне путь и высказывает свое недовольство повелителям. Кроме вас, у них нет другой надежды. Заставь их замолчать. Петуху, который рано прокукарекает, голову отрубают. Я делаю все возможное, Султанша. Мы можем с ними справиться. Но сколько еще я смогу их удерживать? Поверьте, сам не знаю. Возвращайся в корпус. Нельзя оставлять Янычара одних. Пока Янычары на нашей стороне, нас никто не одолеет. Пока вы над нашей головой, нас никто не одолеет, Султанша. Позвольте мне пойти с вами и быть рядом. Если что-то пойдет не так... Нельзя, Киманкеш. Тебя не должны видеть рядом со мной. Тебе надо притаиться. Мой сын повелитель и так тебя подозревает. При первой же твоей ошибке он отрубит тебе голову. Я этого не переживу. Не смогу пережить и твою смерть. Не волнуйтесь, Султанша. Я всегда буду рядом с вами. Если мне будет суждено умереть на вашем пути, знайте, что это самая благая из смертей. Фария Султан отправила записку. Повелитель, есть важное послание от Фари Султан. Надеюсь, ничего плохого не произошло, повелитель. Валиде сегодня вечером соберет тайное собрание. Как Фария Султан могла узнать об этом? Синан Паша не смог найти меня и сообщил Фария. Его тоже туда пригласили. Фария попросила его поучаствовать, чтобы он узнал, что там обсуждали, и потом нам рассказал. Очевидно, Валиде собралась настроить духовенство против меня. 
Аллах Только передает. Аллах знает, о чем они будут говорить. Вчера вечером ты рассказал Фария Султан о тайном собрании моей Валиде. Рассказывай, о чем там говорилось. Валиде Султан, ссылаясь на ваш известный приказ, собрала совет. Она сказала, что отменив закон о самом мудром и взрослом Шейзаде, вы сделали большую ошибку. И простите мне эти слова, что ваш конец будет таким же, как у вашего покойного брата Османа. Паша, кто участвовал на этом собрании? Очень много важных представителей сановников и духовенства. Тут написаны их имена. Прошу. А что говорили участвующие, Паша? Они поддержали эту мысль нашей султанши? Как жаль, что включая даже шейхули ислама и Хью Эфэнди, все согласны с Кусам Султан. Что еще? Вы знаете, как будет лучше повелитель. Но я не думаю, что Кюсам Султан какая-либо недобрая цель. Очевидно, так она хочет уберечь вас. Что бы я ни говорил Валиде, это бесполезно села Ахтар Мустафа. Она не перестает испытывать мое терпение. Шейх Улислам Хазрат Лари, Синан Паша, Повелитель, простите, что я пришел без предупреждения, но дело очень срочное. К добру ли? Иншаллах, к добру. Повелитель, вчера вечером мы провели обсуждение с духовенством. Каждый высказал свое мнение относительно вашего нового приказа. И я, как представитель духовенства, пришел донести до вашего сведения наш совет повелитель. Слушаю. Повелитель, так как ваши шахзады еще очень малые, и так как уже давно отменили брата убийства, Духовенство высказало недовольство этим вашим приказом. А я думал, что ты на моей стороне, Хиафэнди. Жаль. Ты, как и все, повернулся лицом к Кюсам Султан. Ведь вчера вечером моя Валиде тоже была с вами. Вы получили от нее приказ. Ну что вы, что вы, повелитель, я на стороне правды. Правды, справедливости и совести. Не забывайте, что и вы остались живы благодаря закону о самом мудром и взрослом Шахзаде. Благодаря ему вы взошли на трон. Повелитель, я советую вам. Мне не нужны твои советы, мы в Тейфенде. Можешь идти.
Султанша, да Аллах, тайное собрание принесет пользу. Хотя не похоже, что повелитель хочет изменить свое решение. Ему достаточно знать, на чьей стороне духовенство и государственные мужья. Что сказал в свое время Бусут Эфенди? Не властен султан там, где он ничего не смыслит. Яхья Эфенди предстал перед повелителем. Иншаллах, он сможет его переубедить. Иншаллах. С вашего позволения, султанша. Что случилось, Хаджи? Почему ты вертишься вокруг да около? Султанша? Я не хотел бы этого говорить. Но не знаю, насколько правильно ваше подобное сближение с Кеманкеша Магой. Кеманкеш привязан ко мне верностью. Сейчас очень сложно найти такого человека. Это так. Я годами рядом с вами. Вы меня знаете. Я был другом души покойной Валиде Хандан Султан. И... Как же мне сказать? Султанша, вы знаете об их отношениях с Дервишем Паша. Дервиш Паша испытывал к Валиде Султан чувства, которые не должен был. И по этой причине он был казнен. А наша Хандан Султан убила себя. Что ты хочешь сказать? Султанша, Киман Кешага может не так понять ваше отношение к нему. Может ошибиться и попасть в ловушку. Султанша, но погубит и себя, и вас. Вы знаете, что в этом дворце ни одна тайна не остается тайной. Говори подобающе, Хаджи. Что за дерзость? Что ты увидел, что так говоришь? Что хочешь сказать? Ничего. Простите, Султанша. Наверное, я не так все понял и решил предупредить. Я и так раздражена. Сейчас на тебе сорвусь. С кем он только меня сравнивает? Духовенство выступило против моего решения, Мустафа. Даже их я против меня. Будьте спокойны, повелитель. Вы сделали то, что надо было. Нелегко сохранять порядок. Сначала они будут против вас, но со временем будут рядом с вами. Иншаллах. А вот и приют, который Кесом Султан строит для себя. Она выбрала для себя очень значимое место. И чем оно значимо? В свое время римская императрица Ирене Воздвигла замок в знак своей власти. Ее сын Константин был маленьким, поэтому она много лет была регентом. Но когда Константин вырос и стал заниматься государственными делами, он понял, что должен забрать всю власть себе. Императрица Ирине не хотела отдавать власть и объявила своего сына врагом. Организовала покушение против сына. Константин был в безвыходном положении и уехал из Стамбула, чтобы получить помощь из других городов. Но он был схвачен людьми императрицы. По приказу его матери, его ранили. А через несколько дней, 
По причине того, что раны его не зажили, он скончался. Что же это за жажда власти, что так ослепила глаза? Она даже через сына своего переступила. Не зря ведь говорят, что два правителя не могут уместиться в этом мире повелительным. Это мой приказ относительно моих братьев, Касыма и Ибрагима. Что происходит? Что происходит? Пусти меня, пусти! Пусти! Валиде, пусти! Касым, Валиде! Валиде! Что происходит? Что происходит? Кто вы? Кто вы? Куда вы меня ведете, Валиде? Куда вы меня ведете? Пустите, 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 Касым. Они убьют нас, убьют. Валиде. Касым, Валиде. Касым, Касым.
Султанша. Наши шахзады забрали из покоя. Они их насильно ведут. Куда? Не видел Султанша, я была одна. Не смогла пойти за ними. Кошмар. Мурат убьет моих детей. Где мои шехзаде? Если ты убил их, то клянусь перед Аллахом, я обрушу этот дворец тебе на голову! Мурат! Больше никто не сможет угрожать мне, моими братьями. Включая тебя. Никто не сможет использовать их против меня. Отныне они будут жить у деревьев Самшит. Что ты сделал? Мурат? Ты запер братьев в клетке? Валиде. Валиде, спасите нас, Валиде. Они убьют нас, Валиде. Спасите нас, Валиде. Успокойся. Успокойся, Ибрагим. Успокойся. Я не могу дышать. Приди в себя, Ибрагим. Приди в себя. Они убьют нас. Ибрагим. Ибрагим, Валиде ничего не сможет сделать. Они убьют нас. Все, хватит, хватит. Помнишь, деревья сомшит? Мы тут прячемся, прячемся. Никто не сможет нас найти. Мы в безопасности, успокойся. Мы в безопасности.